ট্যাঙ্কি ট্যাঙ্কি থেকে লাইনটা আমরা বার করছি এইখানে কিন্তু ভালভ লাগানো থাকে ভালভের কিন্তু আবার বিভিন্ন সাইজ হয়ে থাকে কি হিসেবে সাইজ হয়ে থাকে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি এরকম এইটা যেটা দেখছো এটা এটা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি আর এটা যেটা দেখছো এটা হচ্ছে দুই ইঞ্চি ওকে দুই থেকে তিন ইঞ্চি হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জিকে ব্যাংক জিকে ব্যাংক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো এবং জোর কদমে তোমাদের পড়াশোনা চলছে এটুকু আমি ধরে নিতে পারি তাই তো আচ্ছা আজকের যে বিষয়বস্তু আমাদের নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টাইপ অফ অ্যাকসেসারিস ইউজড ফর পাইপ ফিটিং অর্থাৎ পাইপ ফিটারের এটা আমাদের সেকেন্ড ভিডিও অর্থাৎ সেকেন্ড পার্ট ওকে তো এ আর পার্ট ওয়ান যারা এখনও পর্যন্ত দেখনি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে গিয়ে চেক করে দেখে নেবে তুমি যদি পার্ট ওয়ান ভিডিও এবং পার্ট টু ভিডিও কমপ্লিট করে ফেলতে পারো তাহলে কিন্তু পাইপ ফিটিংয়ের যে তোমাদের চ্যাপ্টারটি আছে সেখানে এইটটি পার্সেন্ট তুমি ধরে নিতে পারো এইটটি পার্সেন্ট তোমার কমপ্লিট আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্যার কী হবে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি কমপ্লিট করাবো বোঝা গেল কিন্তু অবশ্যই তোমাদের লাইক আর কমেন্ট এবং রেসপন্সটা তোমরা দেবে লাইক কমেন্টের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর কমে যাচ্ছে এবং তোমরা স্কিপ করে করে দেখছো আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি স্কিপ করে দেখো না ভিডিওগুলো ওকে চলো তাহলে আর বেশি কথা বলবো না আজকে আমরা যে বিষয়গুলি জানবো সেটি হচ্ছে টাইপ অফ অ্যাকসেসারিস ইউজড ফর পাইপ ফিটিং অর্থাৎ এই অ্যাকসেসারিস দশটি অ্যাকসেসারিস নিয়ে আমরা কথা বলবো দশটি অ্যাকসেসারিস নিয়ে আমরা কি করব কথা বলবো আজকে যেগুলো না জানলে কিন্তু আমরা পাইপ ফিটিংয়ের কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে এটি কাজ করতে পারবো না ঠিক আছে তো অবশ্যই এগুলো আমাদের জানতে হবে চলো আর বেশি কথা বলবো না নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে আজকের কিন্তু ফুল জোস নিয়ে কিন্তু আমি এসেছি তো ভিডিওটা কিন্তু ধামাকাদার ভিডিও হবে অবশ্যই স্কিপ করবে না তো প্রথমে আমাদের এক নম্বর যে পয়েন্টটা আমরা এখানে তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে সকেট সকেটটা কি স্যার আচ্ছা সকেটটা একটু আলোচনা করি ইট ইজ এ পিসেস অফ পাইপ হ্যাভিং ইনসাইড থ্রেড ওকে অ্যাট বোথ এন্ড হুইস ইজ ইকুয়াল টু দ্য আউটার ডায়মিটার অফ দ্য পাইপ টু বি কাপল অর্থাৎ দুটো পাইপ অর্থাৎ দুটো পাইপ আছে ঠিক আছে এবার পাইপটাকে তুমি কি করবে অ্যাডজাস্ট করবে তখন কি কি ইউজ করবে সকেট ইউজ করবে এই সকেটটা কেমন হয় সকেটের দু প্রান্তে থ্রেড কাটা থাকে ঠিক আছে এরকম বোথ এন্ড উইস ইকুয়াল ঠিক আছে এরকম থ্রেড কাটা থাকে ঠিক আছে ইনসাইড থ্রেড দু সাইডে দুই সাইডে কিন্তু থ্রেড কাটা থাকে অর্থাৎ এখান থেকে একটা পাইপ নিয়ে আমি এখান থেকে আমি অ্যাডজাস্ট করবো ওই প্রান্ত থেকে আমি একটা পাইপ এখানে অ্যাডজাস্ট করব তাহলে দুটো পাইপকে আমার কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা হয়ে গেল তাই না তাহলে কি ইউজ করব সকেট ইউজ করব এটা কিন্তু বলছে দে আর ইউজড কানেক্ট টু পাইপ আর সেম ডিরেকশন ডায়মিটার অর্থাৎ দুটো পাইপের কিন্তু ডায়মিটার একই হতে হতে হবে অর্থাৎ এটা ওয়ান ডায়মিটার এটা টু ডায়মিটার হলো তাহলে কিন্তু সেই পাইপ দুটো কিন্তু অ্যাডজাস্ট হবে না অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ এরও যে এখানে যে পাইপটা আমি অ্যাডজাস্ট করব সেটা কিন্তু যে ডায়মিটার হবে এখানে যে পাইপটা আমি ইউজ করব সেই পাইপের ডায়মিটার কিন্তু সেম হতে হবে তখন আমরা কি ইউজ করব তখন আমরা কিন্তু সকেট ইউজ করব এখান থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসে তাই বলবো ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু তোমরা নোট করতে থাকো আর এবং দেখতে থাকো ভিডিও যদি এই ভিডিওতে লাইকের সংখ্যা যদি ভিউর সংখ্যা যদি বেশি হয় আমি অবশ্যই পিডিএফটা তোমাদেরকে প্রোভাইড করব কোথায় প্রোভাইড করব টেলিগ্রাম চ্যানেলে এখন যারা জয়েন্ট হোম টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে ক্লিক করে তোমরা জয়েন্ট হয়ে যাও বলছে দে আর অ্যাভেলেবেল ইন ডিফারেন্ট সাইজ অর্থাৎ এর কিন্তু অনেক ধরনের সাইজ হয়ে থাকে ছোটো বড় মেজো সেজো যাই বলো না কেন অনেক সাইজ কিন্তু হয়ে থাকে তাই না চলো নেক্সট পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এলবো অর্থাৎ এলবোর সাথে আমরা সবাই দেখেছি এলবোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত তো এলবোর সম্বন্ধে আর একটু যদি ডিটেলস আমরা একটু ভালো করে জেনে নিই সেটা কি একটু ভালো হবে বলছি ইট ইজ জাস্ট লাইক অ্যাট সকেট উইথ দ্য ডিফারেন্স দ্যাট দ্য এন্ড আর অ্যাট নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ এর কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে থাকে আর এলবোটা আমরা কখন ইউজ করি জানো তো এই রকম যখন সিচুয়েশন আসবে তখন কিন্তু আমরা এলবোটা ইউজ করি ঘরে ঘরের যদি কোনো আউটার দিয়ে কোনো কোন থেকে আমাদের কোনো লাইন কাটতে হয় মানে বাইপাস করতে হয় তখন কিন্তু আমরা এলবোটা ইউজ করে থাকি তো এলবোটা কিন্তু এই কাজের জন্য ইউজ করা হয় আর এলবোর কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে থাকে এলবো নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট করো পারলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আর কি বললাম যদি লাইকের সংখ্যা কমেন্টের
বলছে ইট ইজ দেখো এলবোর মতো কিন্তু বেন্ড কিন্তু দেখতে হয় এখানে কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না এলবো এক রকম বেন্ট এক রকম কিভাবে চিনব স্যার অবশ্যই সেটা নিয়ে আলোচনা করছি দেখো কিভাবে চিনবে বলছে ইট ইজ জাস্ট লাইক অ্যান্ড এলবো উইথ দ্য ডিফারেন্স দ্যাট দ্য এন্ড আর নট এন্ডেড টু বি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ এটা কিন্তু দেখতে কি বললাম এলবোর মতোই হয়ে থাকে কিন্তু এলবো কত ডিগ্রি হয়ে থাকে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে কিন্তু বেন্ড কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয় না এটা অনেকটা এরকম এইভাবে এরকম এরকম গোল শেপে হয় বোঝা গেল তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে তো অবশ্যই এটা নোট করে রাখবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আর সেমন কিছু নেই চলো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে টি টিটা আমরা সবাই দেখেছি এটা এটা এটার সাথেও আমরা কিন্তু পরিচিতি ওকে বলছে ইট লুকস লাইক এ টি অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার ইংরেজি লেটার টি এর মতো দেখতে হয় একদম তাই টি এর মতোই কিন্তু দেখতে হয় ইন সেপ হ্যাভিং থ্রি সাইড ওপেন উইথ ইনসাইড থ্রেডস অর্থাৎ এর কিন্তু তিনটে মুখ হয়ে থাকে তিনটি মুখে কিন্তু কি করা থাকে থ্রেড থাকে ওকে ইট ইজ কানেক্টেড ইন দ্য মেন লাইন ওয়ার ইট ইজ নিডেড ফর মোর দ্যান ওয়ান আউটলেটস অর্থাৎ এর একটা এই সাইডটাকে এই এই যে সাইডটা দেখছো এই সাইডটা কিন্তু মেন লাইনে হয় আর টিটা কখন ইউজ করব টিটা যদি আমাদের দুটো দিকে লাইন দিতে হয় একটা এদিকে গেল তো এক ধরো একটা তোমার লেফটে গেল একটা তোমার রাইটে গেল ওকে তখন আমরা কি ইউজ করব আমরা টি ইউজ করব দুটো লাইনকে দুই দিকে বাইপাস করার জন্য বোঝা গেল তো সেই জন্য আমরা কি ইউজ করব আমরা টি ইউজ করব দে আর অলসো অ্যাভেলেবেল ইন ডিফারেন্ট সাইজ অর্থাৎ এরও কিন্তু অনেক ধরনের কিন্তু সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে মার্কেটে চলো নেক্সট পাঁচ নম্বর যে পয়েন্ট সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি কর্স আর ফোর ওয়ে অর্থাৎ এটার আবার দেখছি চারটে দিকে মুখ আছে তাই না চারটে দিকে কিন্তু এর মুখ আছে তো আমরা আগেটা দেখলাম তিনটে দিকে আছে সেটাকে কি বলে টি আর এটা হচ্ছে তোমার কর্স অফ অর ফোর ওয়ে এই সকেটটার নাম বোঝা গেল ইট লুকস লাইক এ রেড রেড ক্রস সাইন অর্থাৎ রেড ক্রস সাইনের মতো কিন্তু দেখতে হয় এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে বোঝা গেল নোট করবে প্রত্যেকটা কিন্তু আমি যা পড়াচ্ছি তোমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ স্কিপ করে দেখবে না ভিডিওটা কন্টিনিউ করো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো উপকারে আসবে এই এই সাবজেক্টটা এমনই একটা সাবজেক্ট এই টেকনিক্যাল সাবজেক্টটা তুমি তুমি যদি নিজে কোনো জবও না পাও না কিছু করে খেতে পারবে বোঝা গেল অবশ্যই ফাঁকি দিও না তাহলে নিজে ফাঁকি ফাঁকে পড়ে যাবে হ্যাভিং ফোর সাইড ওপেন উইথ ইনসাইড থ্রেড অর্থাৎ এরও কিন্তু চারটের দিকে কিন্তু থ্রেড কাটা থাকে ইট ইজ কানেক্টেড ইন দ্য মেন লাইন ওয়ার ইট ইজ নিডেড মাল্টিপল কানেকশান অর্থাৎ কিসের জন্য আমরা মাল্টিপল কানেকশানের জন্য অর্থাৎ অনেক লাইন হবে তার জন্য কিন্তু আমরা কি ইউজ করব ক্রস আর ফোর ওয়ে সকেটটা আমরা ইউজ করব দে আর অলসো অ্যাভেলেবেল ইন ডিফারেন্ট সাইজ এরও কিন্তু মার্কেটে বহু ধরনের সাইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে চলো নেক্সট নেক্সট আমরা জানব যে ভালভ ভালভের সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে ভালভটা কি চলো ইট ইজ ইনস্টলড ইন দ্য মেন লাইন বিফোর দ্য ব্রাঞ্চ লাইন স্টার্ট ওকে ইট ইজ ভেরি ন্যাসেসারি টু ফ্যাসিলিটি দ্য রিপেয়ারিং ইন দ্য ব্রাঞ্চ লাইন অর্থাৎ অর্থাৎ ট্যাঙ্কি এ দেখো এই ছবিটা ভালো করে দেখো জুম করে দিচ্ছি এই যে এটা এটা ট্যাঙ্কি হ্যাঁ এই রেড সাইনটাকে একটু ফলো করো এটাকে এটা হচ্ছে ট্যাঙ্কি ট্যাঙ্কির থেকে লাইনটা আমরা বার করছি এইখানে কিন্তু ভালভ লাগানো থাকে ভালভের কিন্তু আবার বিভিন্ন সাইজ হয়ে থাকে কি হিসেবে সাইজ হয়ে থাকে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি এরকম এইটা যেটা দেখছো এটা এটা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি আর এটা যেটা দেখছো এটা হচ্ছে দুই ইঞ্চি ওকে দুই থেকে তিন ইঞ্চি এটা তাহলে যখন আমাদের এবার আমাদের অনেক আমাদের একটা বাড়ি আছে ঠিক আছে সেটা তিনতলা বাড়ি পুরো বাড়িটা কি কী করা আছে পুরো বাড়িটা কিন্তু এই জলের পাইপ পাইপের লাইন করা আছে এবার আমরা কি করব আর একটা ঘর করেছি বা আর একটা জায়গা থেকে একটা জায়গা থেকে বা কিচেনে কোনো একটা লাইন কিন্তু টানতে হবে এবার টেকনিশিয়ান যিনি আছেন যিনি এসছেন এসে কি করছেন লাইন করার জন্য অবশ্যই কি করতে হবে লাইন করার জন্য আর একটা যে মেন লাইন আছে সেখান থেকে কিন্তু কাটতে হবে 
তাই তো তা যখন তিনি কাটবেন তখন যদি মেনলা এই যে ভালভটা যদি এখানে না ইউজ করা হতো বা এখানে যদি না অফ করে তাহলে কিন্তু জল সব অপচয় হবে তাই তো আর চারিদিকে জল ছড়িয়ে যাবে তো সেই জন্য কি করে এই ভালভটা লাগানো হয় তখন কি করবে টেকনিশিয়ান আমাদের যে মিস্ত্রিবাবু থাকবেন তিনি কি করবেন সেই টেকনিশিয়ান এই এই যে ভালভটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে লক করে দেবে ওকে লক করে দিয়ে তারপরে তিনি তার কার্যগুলো তিনি করবেন বসে গেল তাহলে কি হবে জলটা ট্যাঙ্কি থেকে বার হবে না এবং চারিদিকে জলটা ছিটিয়ে যাবে না চলো নেক্সট সাত নম্বর যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাপ এই ওয়াটার ট্যাপটা আমরা সবাই চিনি তাই না আমাদের যখন জল পিপাসা পাই তখন আমরা ওয়াটার ট্যাপের একটা ওপেন করি ওপেন করে আমরা এখান থেকে জল সংগ্রহ করি তাই তো এটা সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলার নেই এটা ভেরিয়েন্ট হয়ে থাকে আজকেকার দিনে তো যাই হোক এবার যাবো আমরা আট নম্বর পয়েন্ট যেটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এটার নাম হচ্ছে প্ল্যাগ প্ল্যাগটা কি এখন তুমি আমাকে বললে যে দাদা আমার একটা ওপরে দোতলায় একটা ঘর আছে তো সেখানে না আমি ওই লাইন জলের লাইনটাকে অফ করতে চাই আমি ওখানে আর যাই না ওই ঘরটা পুরোপুরি ক্লোজ করা হয়েছে এবং সেখানে আর জলের লাইন দরকার নেই এটা কি সম্ভব এটা কি করা যাবে কিছুভাবে আমি বললাম হ্যাঁ করা যাবে ভাই কিভাবে করবে ট্যাপ আছে ট্যাপটা খুলে ফেলো খুলে ফেলে প্লাগটা লাগিয়ে দাও তাহলেই ঝামেলা মিটে গেল একদম পারমানেন্টলিভাবে লক হয়ে গেল বোঝা গেল চলো একটু আমরা পড়ি পড়ে আমরা বুঝি আর একটু ইট ইস ইউজড টু প্লাগ দ্য ওয়াটার লাইন হোয়েন ইট ইজ নট ইন ইউজ অর্থাৎ তুমি যখন ব্যবহার করবে না তখন কিন্তু তুমি এই প্লাগের মাধ্যমে তুমি কিন্তু ওই পাইপটাকে ব্লক করে দিতে পারো এই জন্য আমরা কি ইউজ করব প্লাগ ইউজ করব বোঝা গেল চলো নেক্সট নয় নম্বর পয়েন্ট যেটা আছে বলছি ইট ইস ইউজ টু কাপল টু পাইপ ওকে টু পাইপ লেন্থ অফ ডিফারেন্স ডায়মিটার ইন স্ট্রেট লাইন কি বললাম বোঝা গেছে দুটো পাইপ আছে হ্যাঁ দুটো পাইপ আছে দুই প্রান্তে দুটো পাইপ আছে এবং মাঝখানে কিছুটা গ্যাপ আছে এবং সেই গ্যাপটাকে আমাদের কি করতে হবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তখন আমরা কি ইউজ করব ইউনিয়নটা ইউজ করব ঠিক আছে অবশ্যই সেটা কি হতে হবে সেটা স্ট্রেট লাইন হতে হবে ওকে এবং ডিফারেন্ট ডায়মিটার আচ্ছা প্রথমে তোমাদের একটা প্রথমে যখন আমি তোমাদের পড়ানো শুরু করলাম প্রথম একটা পয়েন্ট ছিল না সকেট এখন তো তাহলে তুমি বলতে পারো যে দাদা তাহলে ওই সকেটটা তো আমরা ইউজ করতে পারি আর তুমি বলেছিলে যে এইরকম এইরকম একটা পাইপ আছে আমি একটু দাগ দিয়ে দেখি পারি নাকি এখান থেকে হ্যাঁ চলো এইরকম একটা পাইপ আছে ধরো এটা পাইপ এটা এক পাইপ এই দুটো পাইপকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য তো তুমি বলেছিলে এখানে সকেট ইউজ করব এখানে তাহলে ইউনিয়ন কেন ইউজ করব এটা তো এটাই তো কথা না হ্যাঁ আমি বলেছিলাম তখন সকেট সকেটটা তখনই ইউজ করব যখন যখন দাঁড়াও আমি একটু এটাকে মুছে নিই আচ্ছা যখন এই পাইপটা আর এই পাইপটা সমান ডায়মিটারের হবে তখন আমরা কি ইউজ করব আমরা সকেট ইউজ করব কিন্তু ভাই এখানে একটা জিনিস তুমি বোঝো এখানে ধরো একটা পাইপের লেন্থ এমন আর একটা পাইপের লেন্থ এমন এই দুটো পাইপকে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে তাহলে আমরা কি করব আমরা সকেট ইউজ করতে পারবো পারবো না আমাদের তখন কি করতে হবে আমরা ইউনিয়নটা ইউজ করব বোঝা গেল এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউনিয়নটা ইউজ করব এবং এর কিন্তু তিনটে পার্ট হয়ে থাকে তিনটে পার্ট হয়ে থাকে বুঝে গেল চলো নেক্সট লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে নিপেল এটা হচ্ছে দশ নম্বর পয়েন্ট আমাদের তাই তো ইট ইজ শর্ট পিসেস অফ পাইপ হ্যাভিং আ বোথ সাইড এক্সটার্নাল অর্থাৎ এর কিন্তু এটারও কিন্তু বোথ সাইড কিন্তু এক্সটার্ন তোমার এক্সটার্নাল থেট কাটা থাকে ওকে ইট ইজ ইউজড ওয়ার এ শর্টার লেন্থ অফ পাইপ ইজ টু বি এক্সটেন্ড ওকে অর্থাৎ ওই যে ছোট একটা ধরো পাইপ আছে মাঝখানে কিছুটা শর্ট পড়েছে তখন আমরা কিন্তু এই নিপেলটা আমরা ইউজ করতে পারি এটার আবার ইট ইজ অ্যাভেলেবেল হাফ ইঞ্চি অ্যান্ড টু ইঞ্চ সাইজ অ্যাভেলেবেল মানে হাফ ইঞ্চি আর দু ইঞ্চি সাইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল হয়ে থাকে এবং এটার অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ক হিসেবে ক্লোজ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ক্লোজ নেপেল একটা হচ্ছে শর্ট নেপেল একটা হচ্ছে লং নেপেল আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে 
এবং এর পরেও যদি তোমাদের কিছু কৌতূহল জাগে মনের মধ্যে যে দাদা এইটা এটা এই এই প্রশ্নটা এটা কী হবে ওটা কী হবে এটা অনেক প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে থাকতেই পারে তার জন্য তো কমেন্ট বক্স খোলা আছে অবশ্যই কমেন্ট করো তৎক্ষণাৎ কিন্তু উত্তর পাবে ওকে তাহলে লাস্ট আমার যে কথাটা সেটা হচ্ছে ভিডিও স্কিপ করে দেখবে না তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি আমি আর ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে খারাপ হলে বলবে কোনটা কোথায় কোথায় সমস্যা আছে সেগুলো বলবে তোমাদের নিজস্ব মতামত জানাবে কমেন্ট বক্স তো খোলাই আছে তাহলে চলো আবার পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজের পরিবারকে খেয়াল রাখবে চলো টাটা বাই বাই